me amas. ¿Qué haces aquí? Te quería recibir con un lindo detalle. Así que muy primito de Mariana, ¿no? Eres un mentiroso. Dime el paradero de mi hijo y te doy esos millones de dólares que los salvarán a ti y a tu familia de la quiebra. Eduardo, yo no soy como tu mamá y tú estás enamorado de una mujer distinta de quien realmente soy. Quiero que sepas que cuando te miro a los ojos, sé que eres la mujer que necesito. Catalina, ¿qué haces? Quiero hacerlo aquí. Mi papá está débil. Le está pensando que tú eres el malo de la historia. No te va a decir quién es tu hijo. Al parecer, Adriano Ferrer te está acusando de asesinato. No, esa es una historia muy vieja. No por la muerte de tu hermana, sino por el accidente de Memo Guerrero. Raquel, yo no quiero que vayas a la cárcel. Por eso vengo a decírtelo. Al parecer, Memo Guerrero quiere hablar. Yo escuché a Adriano Ferrer decirle a Memo que fuiste tú quien intentó matarlo. Eso es absurdo. No tanto. Si luego Memo mandó a llamar al padre Camilo, le dijo a mi mamá que quería discutir algunas cosas sobre algo, algunos consejos, al parecer. Raquel, me imagino que las acusaciones de Adriano son totalmente falsas. Y por eso estoy aquí, para decírtelo. Yo no quiero que ese desgraciado te haga algo. Has hecho por mí mucho más de lo que piensas, Rafael. La lealtad para mí vale mucho. Lo es todo. Yo no quiero que te pase nada. No va a pasar nada. Y gracias por avisarme a tiempo. Temo que nada es como yo pensaba, padre. Al parecer, Adriano fue engañado. Él nunca supo de la existencia de su hijo. Memo, estás haciendo una acusación muy grave. Mi padre Raquel Altamira me hizo creer que Adriano había abandonado a la señorita Valentina sabiendo que iba a tener un hijo. Y le hizo creer que, que Adriano no había respondido a sus cartas. Pero, pero socorro, me vino a confesar, padre, que ella nunca se las mandó. Memo. Creo que debes descansar. Estuviste en coma mucho tiempo. Padre Adriano no es un mal hombre. Tal vez sí merece saber la verdad. No digas eso, Memo. El hijo de Adriano está bien. Tú sabes que es mejor que no se sepa nada. ¿Y por qué no? ¿Cómo puede estar tan seguro, padre? Porque ya tiene una vida y no tenemos derecho a destruírsela diciéndole que su padre es Adriano Ferrer. Entonces, ¿usted prefiere callar? ¿Prefiere mentir? Eso. No, Memo. Callar no es lo mismo que mentir. Y menos en este caso. Y tú sabes que mi silencio se debe al secreto de confesión. Sí, pero yo no tengo secreto de confesión. Yo tengo mi palabra. Estamos manteniendo a un padre alejado de su hijo. Quizá mi deber sea defender la verdad, padre. Adriano, no sé qué decirte. Yo tampoco, Socorro. No lo puedo creer. Valentina confió en ti y tú la traicionaste de la peor manera. Raquel me obligó a quemar esas cartas. Yo no era más que una criada cansada de pasar hambre. Ese trabajo no era todo para mí. No podía regresar a la calle, Adriano. ¿Y por qué las guardaste? ¿Por qué no las quemaste cuando te ordenó, Raquel? No lo sé. No lo sé, porque quizá en alguna parte de mi ser Tenía la esperanza de podértela regresar algún día, pero eso nunca pasó. Porque Valentina murió. Así es. Y con su muerte también murieron mis esperanzas de arreglar mi error. Hasta que supe de tu regreso. Es muy noble de tu parte, Socorro. Se requiere mucho coraje para dar la cara como lo estás haciendo. ¡Coraje! ¡Coraje! Hubiera esperado una traición de cualquiera, menos de Socorro. Es tan duro conmigo, Adriano. Yo no tuve de dónde elegir. Siempre hay una alternativa. ¡Siempre! ¿No has pensado que Valentina a lo mejor estaría viva si no fuera por tu culpa? Adriano, por favor, ya cálmate. Sí, siempre lo pienso. Y vivo con ese dolor cada día de mi vida. Si tú hubieras sabido la verdad, a lo mejor la hubieras salvado.
Tranquilo, Adriano. Socorro se equivocó, pero ya no podemos hacer nada al respecto. Socorro era amiga de Valentina. Ella le confió la información y no me la hizo llegar. Valentina podría estar viva ahora. Yo hubiera visto crecer a mi hijo. Estás más tranquila. Entonces que lo olvide todo. Absolutamente todo. Oye, me voy a ir a dar un baño. ¿Me acompañas? ¿Me pasas mi teléfono primero? ¿Dónde está? En mi pantalón. Ahorita te alcanzo. Ok. Bueno, Jorge. Hola, hermano. Te estoy llamando porque tengo algunas dudas. Sofía tiene un teléfono nuevo y me parece que es del puerto. Lo sé. Parece que se lo encontró. Perdón, oye. No, no, no. No me di cuenta de lo tarde que es, pero ya salgo para allá. No, 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 Eduardo. No te llamé para presionarte ni nada de eso. Al contrario, mira, relájate. Sofía está dormida y te puedes tomar todo el tiempo que quieras con Victoria. Pero es que... Mira, en todo caso, mañana hablamos acerca del teléfono. ¿Tú crees que nos podamos ver en la mañana? Están pasando cosas muy extrañas y necesito hablar contigo acerca de eso. ¿Cosas extrañas? ¿Por qué no vienes mañana temprano a la cabaña de Victoria con Sofía? Es más, sí, 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 ven mañana para que la conozcas, no le voy a decir. Va a ser una buena sorpresa para ella. ¿Qué es esto? Es una orden judicial. Eduardo denunció violencia psicológica contra Sofía y la psicóloga de la escuela lo está apoyando. ¿O sea que no me puedo acercar a mi propia hija? La niña se quedó en shock con lo que le dijiste. La sacaste sin consentimiento. Yo no te puedo ayudar a acercarte a ella. Esta vez te pasaste, Mariana. Es mi hija, Cristóbal. Sí, pero es la ley. Y hasta el juicio no te puedes acercar. Solamente que Eduardo lo permita. Tengo que decirle la verdad. Si lo amo, tengo que decirle quién soy. ¿Se puede? Rafael, contesta el teléfono y déjate de idioteces, ya, por favor. Mira, espero que lo que dijiste haya sido por puro coraje y recapacites y regreses, porque te necesito, Rafael. Ya perdí el control sobre Sofía y por consiguiente ya no tengo manera de llegar a Eduardo. Por favor. Ay, ahí estás. Ya sabía que ibas a regresar. Y yo no esperaba que cuando regresara fueras a estar así de sonriente. Richie, ¿a qué viniste? ¿A qué crees que puedo venir? Tengo que recordarte qué día soy. Se te cumplió el plazo. Se acabó tu mes y por lo que veo, no has conseguido nada. No, 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 no. Eh, yo sé que... Puede parecer así, pero... Mira, lo que pasa es que las cosas no han sido tan sencillas como, como lo pensamos. Lo único que necesito es un poco de tiempo. Y ya. Puedes acercarte a la niña. Pero entonces todavía estás lejos de esa naviera. No, no. No, Richie, por favor. Se acabó. Lo siento mucho, pequeñita. Pero tus excusas no me importan nada. Mi querido y amado Adriano, he recibido una noticia maravillosa que me gustaría decirte personalmente, pero por la distancia solo puedo contártela en cartas. Al parecer, estoy embarazada, mi amor. El doctor me dijo que hasta los tres meses debo cuidarme, pero yo sé que este niño nacerá 
porque nuestro amor es poderoso y fértil, como la semilla más hermosa. Ese hijo le probará a mi familia que las clases sociales no importan, porque el amor es lo más grande que hay. Mi querido Adriano, esta es la sexta carta que te envío. Llevo cuatro meses de embarazo y cuatro meses aguardando desesperadamente tu respuesta. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me dices ni una sola palabra de este hijo? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Es que no quieres ser padre? ¿Ya me olvidaste? Seguiré esperando alguna señal, siempre tuya para toda la vida, Valentina. No, me siento muerta. Pero si tú ya estás muerta, linda. Ay. Ándale, tómate, ándale, ándale. Que tengo cosas que hacer. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo, mi hijo. Dame el arma. No, no. Saluda al diablo de mi parte, linda. No, por favor. Por favor, Richie, te lo ruego. Te lo ruego, no me mates. Mira, yo te sirvo mucho más viva. Muerta no te sirvo de nada, Richie. Viva tampoco me ha sido de ninguna utilidad. Richie, por favor. Por favor, te lo suplico. Piensa en los buenos tiempos. En todos los negocios, todo el dinero, todo el dinero que podemos hacer ¿No te juntos? da pena ser tan patética? Acepta tu muerte con dignidad, como las grandes. Escúchame, tienes, tienes toda la razón. Eduardo, fue un error, pero tengo otro plan. Tengo a su hermano. ¿Qué dices? Tengo a Cristóbal Altamira. Es su hermano, también está en la naviera y es mucho más fácil de dominar. Lo tengo comiendo de mi mano, Richie, hazme caso. Por favor, dame un mes, un mes más. Y yo te juro, te juro que vas a tener esa naviera a tu disposición. Cristóbal va a hacer lo que yo diga. Por favor, Richie. Perdóname, Ramón. Perdóname. ¿Qué, ¿Qué tienes, Karina? ¿Qué te pasa? Abrázame. Te necesito. Ramón. Yo solo quiero estar contigo y olvidarme de Jorge. Olvidarme de todo lo que pasó. Que sigamos con nuestras vidas. ¿Sí? Casémonos. Sí, claro. Sí. ¿Quién anda ahí? Ramón, ¿eres tú? Buenas noches, padre. ¿No cree que es un poco tarde para que un sacerdote llegue a esta hora? ¿Cómo? ¿Qué hacías visitando a estas horas de la noche al traidor de Memo Guerrero? Estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo. Mañana 